El día de hoy les traigo un video bastante chido, bastante especial, creo yo. Y pues me encuentro con... Ya ni voy a decir tu nombre, ¿no? Ya todo el mundo lo sabe. ¿Cuál es? <risa> Madre Teresa de Calcuta. Así, mejor conocida como Karina Catanova. Es mi nombre en mexicano. <risa> Hay gente que le pregunta... Ay, Karina, muy bien, pero ese es tu nombre de México, pero el de Eslovaquia. No, no he cambiado el nombre de México. Bueno, es, bienvenidos a otro episodio de este canal. El día de hoy, Karina y yo nos encontramos en un plan muy tropical, pues estamos en Campeche. Aunque este cuarto no le dé el... No le dé el clima tropical, afuera hace un chingo de calor. A una calle tenemos el mar. Pero pues en este pero momento... El chino puede estar afuera. Estábamos pensando si grabábamos afuera o adentro, pero yo la neta no puedo con el sol. Pero el chino usó la palabra sacrificio, entonces no creo que... No creo que va a estar una, sí. una buena idea. Cuando ya ocupas la palabra sacrificio es como que mejor otra cosa, ¿no? Es que le dije, ¿sabes qué? Puedo hacer un sacrificio y puedo estar en el sol. Y me dijo, mejor, mejor aquí. Y para mí está más chido porque pues hay un climita aquí en el, en el cuarto que ya quiso apagar, pero, pero estamos chidos. Y el día de hoy le, le, le quiero mandar primero que nada un saludo a toda la banda que está viendo este video, que se han suscrito al canal, que le han dado like, que lo han compartido, que lo han comentado. De veras, brodis, qué buen pedo, ya somos 1524 hasta hace unos minutos que me asomé a ver cuántos éramos. Y de verdad agradezco mucho porque yo no he dejado de creer en este canal y me, y me mama saber que hay gente que, que le gusta lo que subimos, que saben que son videos reales, que son videos del corazón para todos ustedes. Así que qué chido que si alguien los disfruta del otro lado de esta cámara que estamos viendo en este momento, está súper ultra. Y si no, pues es para nosotros porque nos gusta verlos después de dos años o algo así. Es súper chido, ¿no? Sí, me imagino cuando vamos a estar como viejitos y vamos a ver todo eso, como que wow, vamos a encontrar un oro, creo que son nuestras historias y todo. Pero bueno, ya no los entretengamos más con tantas cosas que les queremos decir. Este video del día de hoy es un video que pues me han pedido y también mucha gente cuando nos conocen nos han preguntado y que neta tienen mucha curiosidad de ¿qué pedo? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo es que una eslovaca terminó andando con este bizcocho mexicano? ¿Cómo tuvo, cómo una europea tuvo tanta fortuna de conocer un mexicano como, como yo, que parece mala salvatrucha? ¿Cómo, ¿Cómo pasó? En tu familia no sé qué han de decir. ¿Cómo es que Karina, teniendo todo, llegó a conocer este malandrín? No sé qué es lo que digan. Ahí está. Pues entonces, en este video lo que les vamos a platicar es... ¿Cómo chingados pasó? ¿Qué es lo que pasó en el camino? Así que, brodis, pónganse cómodos. Entre Karina y yo les vamos a contar una pequeña historia, cómo nos conocimos y qué pedo, cómo, llega, cómo hemos llegado hasta este momento. Y pues... pues ya. Bueno, corrí el año del 2013 cuando fui a Europa con una amiga. Así que yo en ese momento, pues la neta, tenía muchas ganas de salir a cotorrear por aquí por allá y terminé yendo a Eslovaquia. Que yo ya había ido antes porque tenía un amigo, él me escribió y me dijo, Brody, el día que tú quieres venir a Eslovaquia de vuelta, especialmente en esta ciudad que se llama Umene, ven. Y mientras estuve allá, hubo una fiesta mexicana. Y fui a esa fiesta mexicana y ahí es donde conocí a Karina. Eso fue en el 2013. Y era una fiesta mexicana, pues con tequila y... Y un mexicano, o sea, yo, <risa> lo único mexicano en esa fiesta fui yo. Un no, mexicano. Ese mexicano me invitó una tequila. O dos. O dos tequilas. Una o dos, porque así va nuestro límite. Sí, no, no tomamos tanto. Sí, yo creo que fueron máximo dos tequilas y ya, y ahí murió el pedo. Bueno, en ese, en ese tiempo sí tomaba yo más, eh, la neta. Nos hicimos buenos cuates y de eso de que, pues, intercambiamos en ese momento. No, sí, nos, nos pasamos el Facebook. Y... No, yo acuerdo que yo llevaba un poco de esa noche porque no fueron los únicos. Los, lo, las únicas tequilas de esa noche Ok Y me desperté Y, y pues solita en mi casa No, no, no Desper, pasó nada Desperté y encontré una En el piso Como que no me acordaba muy bien Que, que pasó y así Pero me encontré en el suelo Un diaberito con 
con esa máscara para luchadores. Un ah, sí te digo una. Es que en ese, en, ese, en ese viaje, como que se me hizo un buen regalo, dije con mi amiga, hay que llevar llaveritos de, de máscaras de luchador, pues literal para regalárselo a la banda que fuéramos conociendo en el camino, ¿no? Y nada más como un, un buen presentito de México. No me acuerdo lo que te he dado. Ajá. Una... Y encontré eso en el suelo y en eso como que... <risa> ¡Fernando! <risa> me viene la memoria de, de la noche. Ajá. <risa> Conocí un mexicano y, 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 y ya. Esta vez me escribiste algo como, ¿cómo estás? Bla, bla, bla. Y fuimos por una chela en un mené. Todavía te quedaste por unos días, ¿no? En, en Eslovaquia. Sí. Sí fuimos por una chelita a un bar que estaba pues por tu casa. Ajá. Y, y me cayó bastante chido Karina, le dije, órale, esta chava es buena onda, es inteligente, es guapa y en ese momento tenía novio, entonces yo la neta no le estaba pretendiendo nada, pero dije, de eso que como que, órale, es buena onda esta chava, eso fue en, en el 2013. Y de ahí pues cada año como iba a Eslovaquia por trabajo, pues cada que iba como que pasaba por su ciudad y le escribía. Bueno, pero todo el tiempo yo siempre le mandaba mensajitos como que, hola Karina. Y no me contestaba, yo decía, ay, cabrón. Me llamaba la atención, ¿no? Pero no me contestabas, entonces como que me creaba un, ah, pero ¿por qué? Es que yo no soy muy en línea tanto y como que, ah, no, pues, <risa> yo no sé escribir, pues, vale, en línea, como que, ¿no? Y sí, me escribiste a veces y como que, ok, no te respondí, pero siempre cuando andabas en Eslovaquia fuimos por una cerveza y... Y como que siempre lo, lo pasamos muy, muy chido, muy... Siempre teníamos, muy natural, siempre, muy chido. Siempre oh, teníamos de qué hablar y siempre como que, ah, qué, qué padre que está aquí, ¿no? Vamos por unas chelas y siempre así sin plan, siempre salió muy, muy, muy padre. Como que plática de todo y... Y en ese momento, ¿qué pedo? Porque yo la neta, en el 2013, digo, no hablo inglés así súper cabrón que digas, pero... En ese tiempo era todo muy malo en inglés, la neta. Sí. Me acuerdo que en uno de esos viajes, cuando todavía éramos amigos, me enseñaste el depa de tu casa. Uh -huh. Que me dijiste, eh, te lo voy a enseñar. Y subí y vi el depa, tiene un depa, si han visto otros videos del canal, este, tiene un depa con su mamá, bueno, su mamá más bien tiene un depa, es como todo muy bonito y muy rosita y muy, 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 muy como de una casita de, de, de muñecas, entonces... Yo entré porque alguien, no me acuerdo quién fue, quién dijo, una de tus amigas como que, la casa de Karina, por eso es que subí, no sé quién fue, ¿no? No sé. Bueno, y subí. No, me ayudaste con una maleta porque ah, yo sí, me sí, iba sí, a Liptovsky que me culas con Iveta. Ajá. Con, con una amiga, yo me iba a un viajecito ese día, después de nuestra chelita, y me, me iba a ayudar con mi maleta. Por eso subiste a mi casa y la viste y como que sí, eras realmente desconocida, pero que como que pobre. <risa> Pasar a mi casa, ay qué chido, muchas gracias por abrirme las puertas de tu casa. Y bueno, después qué pasó, eso fue como entre el 2013, 2014, 2015, lo que les estoy platicando, más o menos, ¿no? Uh -huh. Fue por esas fechas. Y después, pues manteníamos el contacto y nos escribíamos muy de... Pues no sé, cada dos meses, como que de esos amigos que... Como, hi, how are you? Fine. Sí, ahí, ahí, ahí se quedaba la conversación, así como que yo me esmeraba, ¿no? ¿Qué onda, Karina? Y así, como que, bien. Y yo, puta madre, eso que ya te contestan así, ya no sabes cómo volver a agarrar así la plática, porque no te dan ni una... ni un cabinito de cómo... Nada, ¿no? O sea, es como que... ¿Qué pedo? Le mando un emoji, una carita, ¿qué...? Pero a mí, a mí me ha valido madres y como que, pues otra vez, ¿no? Y otra vez, ah, pues, no, pues qué pedo y como que, ahí seguimos. Así tiene que ser un hombre que le interesa a una mujer, no agüitarse. Y si la morra pues, no te da, no te continúa el juego, pues uno tiene que rifarse, es un volado, ¿no? Sí, pero pues no fue que yo no contestaba, no fue porque no quería, fue porque... Soy así, <risa> tengo una. Esto, esto. Un, tengo un pedo que no, 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 no escribo tanto. Entonces, en un viaje que hice en el 2016, pues. Fui a Eslovaquia y terminamos yendo a un. Este, fui a un. Fui, ella ya vivía en otra ciudad, no, no en un mene. 
ahora vivía en una que se llama Košice, que es la segunda ciudad más importante de Eslovaquia y es donde están las universidades y ella estaba estudiando psicología. Así que yo fui de viaje, más bien fui a trabajar con GAP Agency y, y en ese viaje tenía una noche libre en la ciudad donde yo sabía que ella vivía porque pues, lo veía en Facebook, yo sabía que estabas ahí. Así que le escribí y le dije, oye, pues estoy aquí en Košice y pues qué pedo, vamos por una cerveza, ¿no? Y me acuerdo cuando te dije, que cuando me preguntaste en qué hotel estaba y te dije cuál, porque ¿no? se llamaba Yasmín, ¿no? Ajá. Tú como que vivías a la vuelta, ¿no? Sí, yo viví a la vuelta, pero estábamos caminando con una amiga exactamente al frente del hotel en ese momento y me escribiste que estoy en Jasmine y nosotros como que nos emocionamos porque ella también conocía sí. a... Mijaela, <risa> cheers my friend, Permishka. Pusu. Y yo también lo conocía y le dije, Fernando está en ese hotel ahorita y quiere salir por una chela. Ah, oh, como que... <risa> qué, qué, qué chido, ¿no? Sí. Qué padre. Yo tenía dos o tres horas libres, nos metimos a este bar cubano, no sé qué, uh -huh. Cuba Libre se llamaba, algo así. Habana se llama. Ah, bueno. Son de la bala. Cuba Libre. <ríe> Cuba libre es que ¿no? me empedé, o sea, de eso que sentí, dije, madre, si estoy pedón, tengo que regresar a trabajar ahorita, entonces, ese día me fui caminando, fui corriendo, regresé al hotel y estaba con mis clientes y todo, y la neta, ese día como que dije, órale, qué chingón, qué chingón que quería Karina y como que estuvo muy chido. Y fue ese día, fue en ese viaje de mayo del 2016, mayo, ¿sí? Eh, fue mayo, exacto. Que, le, que como que Karina entre la plática me dijo, sí, es que en junio tengo mis vacaciones o algo así, de la escuela, algo así. Ajá. Y fue en ese momento que le dije, oye, pues ya tenemos varios años de conocernos, ya tenemos tres años de conocernos, porque eso fue en el 2013, cuando nos conocimos, y esto era 2016, y le dije, ¿por qué no le caes a México? Te invito. Este, ya le expliqué que podía llegar a Puebla, que le enseñé fotos de todo lo que se podía hacer en México, y pues como a ella le gusta muchísimo viajar, pues dijo, ¿por qué no? Este güey está súper guapo, es millonario, tiene helicópteros, tiene aviones, tiene empresas, pues, ¿por qué no voy a verlo, no? ¿Veniste porque querías echar el viaje en México? Ajá, uh -huh. bueno, pues sí, eso era la idea, porque tú me dijiste que sí puedo pasar a Puebla, ¿no? A conocer y así, pero no, no quedamos en algo como que te vas a quedar en Puebla todo el tiempo en mi, en mi casa o algo así, o, o no sé, no, no fue el plan de así, ¿no? Pero... Pero pues, el plan era quedarme como dos semanas. Yo tenía otras cositas que hacer en, uh, en Eslovaquia y ot otros planes y así para de cuando regreso. Pero al final me quedé como cinco semanas. Es que se vino, pues hicimos todo para cambiar su boleto de avión, para que no se regresara en esa fecha porque ella ya se iba y le dije pues como que desde que llegó a México hubo un clic, hubo una conexión muy chida. Nos empezamos a llevar bastante chido, empezamos a echar el viajecito por aquí, por allá. Estaba pasando muy chido y fuimos a muchos viajes, hasta tú te enfermaste, tenías una, un, una temperatura, ¿o qué no? Una fiebre. Una fiebre en Guanajuato. Ya, en, en, dos semanas, en dos semanas pasaron tantas cosas como que ya como en dos años de unos novios de dos años sí. o algo así, ¿no? En dos sí. semanas ya pasaron tantas cosas, tantos viajes, tanto súper intenso, súper así bonito y así. Pero lo importante es eso, ¿no? Que vino y como que estar juntos y estarle enseñando muy orgulloso mi país, la comida, nuestras tradiciones. Y, y todo, y Karina es una persona multicultural que neta acepta, le encanta vivir otras cosas, lo que venga de la vida, que, que recibió lo más bonito de México y, y, y lo, lo recibió tan chido que, o sea, que, que cada que te enseñábamos, te enseñaba algo de, de mi país, tú te sentías como tan identificada que, que, que parecía que eras también mexicana, ¿no? Yo no dudo que hay muchísimas personas que quizás se pueden identificar con este video, gente de otros países que viene a México y que sienten que... Que así se siente Que sienten que nacieron aquí o no sé. Y ella fue de ese tipo de personas que 
que cada lugar, cada comida que conocíamos, cada cosa, ella, yo veía sus ojos, que lo amaba demasiado, entonces a mí me emocionó muchísimo, dije, wow, una, una chava que viene de otro país y que está disfrutando tanto México, está súper chingón. ¿Qué fue lo que más te gustó de México la primera vez? Desde el inicio de todo, el aire, <risa> todo lo que era en el aire, todo, todo, olores, olores, colores, todo. Todo, 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 todo. todo. gente. Y pues de ahí ha pasado ya cinco años desde ese momento, qué rápido pasa el tiempo. ¿Qué le puedes recomendar a la gente, a las chicas que quieren andar con alguien de otro país? <risa> en ese viaje de primera vez, como que ya estábamos en el aeropuerto diciendo como adiós, ¿no? Y yo pensé como que, ah, va. Ah, pues, sí, ya no lo voy a ver. Ok, pues sí, ¿no? Un amor del verano. O sea, amor no, pues... de verano. <risa> sí, 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 de eso que... Ah, okay. estuvo chido y... Ajá, va. Estuvo súper bonito, súper chido, voy con las mejores memorias y así, ¿no? Ah, y por cierto que tú después de ese viaje llegaste a Eslovaquia y te fuiste a la India. Ajá. Se fue, sí. fue a Sri Lanka. Sí, me fui a India y este, ni tenía otra vez mi celular, pues ni señal ni nada. Yo no sabía que, que hay que escribir o algo. Y ella como que, ok, ya estuvo chido esas cinco semanas y me la, pasé, me la pasé chévere con este brody. Chido, ya otra cosa. Chauco. Y yo, y yo, como Box Bunny cuando está enamorado así con los corazones así, dije, no mames, ¿qué hago? Hay dos, tengo dos opciones, dos caminos. Uno es, te calmas, Fernando, la dejas ir y todos felices y tranquilos y, y ya. O, o, hago un desmadre, me compro un boleto de avión, me voy a Eslovaquia y chingue su madre lo que tenga que pasar. Y me fui por esa opción, me fui por esa, no me arrepiento de nada, al contrario, ha sido una de las decisiones más perronas que he tomado en mi vida y, y de verdad, estuvo súper chingón porque cuando me fui a Eslovaquia, cuando yo llegué después de lo de México, me fui a Eslovaquia y ella ya estaba, este, ella seguía en la India, todavía no regresaba a, a su país y yo ya estaba instaladísimo, o sea, yo ya estaba así en el hotel de una de, de su ciudad y llegué dos días antes y yo estaba impresionantemente emocionado por verte, o sea, yo ya no aguantaba, estaba así de que ya, ya contando las horas y yo ya estoy en Eslovaquia y ella está en la India y yo así de chinga, ¿qué estoy haciendo también? ¿No? De pronto así como que, Fernando, ¿qué desmadre estás haciendo? No, mames. Y yo regresé de, de Sri Lanka, ¿no? la India. de la India y como que en noche, 8 o 9 de la noche, y tú ya estabas abajo de, de mi balcón, de mi, de, de mi depa. Sí, porque ya sabía dónde vivía, entonces pues no me costó trabajo, nada más. <risa> pero sí, no estaba, no estaba tan seguro, o sea, sabía la calle, pero no estaba tan seguro qué depa era, pero ahí estaba abajo. Ese sentimiento que tienes de que, madre, hace, hace un mes que no nos vemos, ¿no? Seguirá el pedo, seguiremos en ese... En ese en ese cotorreo o ya fue. Estuvo súper hermoso, tú ya estabas ahí y pues te abrí la puerta y Gracias. el segundo día te mudaste a mi casa. Yo tenía que decir a mi mamá porque no, no dije a mi mamá que es lo que pasó de México. No, no sabía nada. No, y como que le dije que es... Ese, ese Brody de México ya está en un y como que él me ofreció su casa y ahora como que quiero ofrecer nuestra casa. <risa> y yo me y él vino con la maletotota. Okay. De esas de las menos discretas, las que son, yu, son de tu tamaño, ahí llevaba todo. Ahorita yo soy más práctico, pero en ese momento me la mamé. Ajá, y me ah, vale. <risa> Dios. Y pues ya, y te quedaste como para un mes. Bueno, Me quedé bastante tiempo. Sí, la neta. Y desde ahí ya, ya era así, con que tú te quedaste un mes. Yo estaba estudiando todavía un mes, otros dos meses sin vernos. Yo vine a México para la boda de Socri. 
después tú viniste para Navidad un mes otra vez y así era en el verano yo vine otra vez fácil en, en toda la relación que llevamos con ella yo fui muchísimas veces a Europa y ella muchas veces a México nos dejamos de ver bastantes días y pues te puedo decir que estoy muy orgulloso de todo lo que logramos porque no sé si hay, hay muchas personas que hay veces que se acercan a mí y quizás también a Karina y me preguntan, de verdad he recibido muchos mensajes y, y me preguntan, Fernando, ¿cómo le haces, güey? Para tener una relación así a distancia, ¿cómo, cómo, cómo? Cuando tú quieres a alguien, pues te vale madre si te rifas, no importa si, si es a una hora de tu casa, a media hora o, o 11 mil kilómetros como, como Karina y yo. Si quieres a la persona, te rifas. Pues sí, yo me di cuenta que no existe distancia que es, no, no, no es importante para nada porque sí, pues, yo puedo estar en, en, en el mismo edificio y no voy a ver una persona porque no quiero, ¿no? Y si quiero, pues la veo, ¿no? Si es, está en México o está en India o está en el mar o en el mundo, ¿no? Si quiero, pues lo hago. Si no lo quiero, no, no, no lo hago. Entonces así es de sencillo. De sencillo. No, no hay otra, otra cosa o recomendación, o no, no, pues si algo quieres hacer, si no quieres hacer, pero no lo haces y ya, así. Así de sencillo. Así que, Brody, ya saben, si tienen ahí un amor que no está en su ciudad, en su colonia, en su sección electoral, no hay pedo. Si de verdad quieres a esa persona, rífate, 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 haz todo lo que tengas que hacer. Hay dos caminos: uno es el de dejarlo por la paz y no moverle mucho al asunto y quizás quedarte con la duda de qué hubiera pasado o está el camino de lanzarte y hacer todo y no, mames, o sea, qué chingón todo lo que hemos vivido ha estado ultra verguisísima todo la neta, yo ya, mi corazón está en Eslovaquia yo jamás en la vida pensé que algo me iba a suceder con ese país pero muy a pesar de la relación que tengo con Karina, más allá de eso, es un país hermoso que vale la pena visitar, vivir, conocer a la gente, las tradiciones y estoy muy muy feliz de, de, de conocer tantas culturas y, y, y que Eslovaquia también me haya abierto las puertas a que un mexicano como yo haya llegado a esta ciudad tan pequeñita que quizás soy muy de los pocos mexicanos que han pisado ahí muy poquitos, de verdad, como que están contados con, quizás con las manos de un dedo que viven ahí. Entonces, qué chingón, ¿no? Qué chingón, la neta. Estoy muy orgulloso de eso, estoy muy orgulloso de todo lo que hemos creado. Y pues mi consejo para toda la banda es rífense y amen a la persona con la que van a estar chingón hasta donde, hasta lo más que se pueda. Pasó un accidente, un accidente por el cual tenemos que ponernos... Hace mucho sol. Gafas oscuras. No pregunten qué pasó, pero necesitamos ocupar gafas oscuras. Brody, gracias por haber visto el video. Un poquito de la historia tan chingona que he vivido al lado de esta mujer preciosa. Y pues, no dejen de comentarme, no dejen de compartir el video con, con la banda, suscribirse y gracias. Gracias a todos los que lo vieron. Adiós. A ver tú. Tú ponle la cama, tú ponle la mano esta vez. A ver tú. ¿Los dos? ¿Dónde? Primero. <risa> <risa> Yo.